নমস্কার নিউজ নোমান্স ল্যান্ডে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি কাবেরি শুরুতেই দেখে নেব এই মুহূর্তে শিরোনাম অজানা জ্বর ফের বলি দুটি প্রাণ ডেঙ্গি রোধে পুরসভার সচেতনতা শিবির জমি বিবাদের জেরে জখম দিন অভিযোগ দায়ের অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার তিন বাগদা এলাকায় এখন আসছি বিস্তারিত সংবাদে ফের অজানা জ্বরে মৃত্যু হল দুজনের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বনগা পূর্বপাড়া এলাকার এক মহিলা এবং গাইঘাটার এক যুবকের ফের অজানা জ্বরে মৃত দুই মৃতেরা হলেন পূর্ণিমা হালদার ও বিনয় মজুমদার দুই ব্যক্তিকেই বনগা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করার পর কলকাতা নিয়ে যাবার পথেই মৃত্যু হয় তাদের মঙ্গলবার রাতে বনগা পূর্বপাড়ার বাসিন্দা পূর্ণিমা হালদারের মৃত্যু হয় অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর মৃতের পরিবার সূত্রে খবর গত সোমবার বেলা চারটে নাগাদ জ্বর নিয়ে বনগা হাসপাতালে ভর্তি হন পূর্ণিমা দেবী মঙ্গলবার সন্ধ্যাতে কলকাতাতে রেফার করা হয় তাকে কলকাতা যাবার পথেই দমদমের কাছে মৃত্যু হয় পূর্ণিমা দেবীর জানা গেছে পূর্ণিমা দেবীর ছেলে মানব হালদারও জ্বর নিয়ে গত মঙ্গলবার থেকে ভর্তি রয়েছে বনগা হাসপাতালে আমি শুকমা সোমবারে শনিবার রবিবার সোমবারের কাজে গিয়েছি বাড়ি আমরা বাড়িতে গেছি ভর্তি করে নিজে একদম আমি ট্রান্সফার করলো আজকে আজকে বলে তারপরে কি অপরদিকে বুধবার সকালে মৃত্যু হয়েছে গাইঘাটার ফুলসড়া ঢাকাপাড়ার বাসিন্দা বিনয় মজুমদারের স্থানীয় সূত্রে খবর নিহত বিনয়বাবু মুম্বাইতে একটি সংস্থায় কাজ করতেন পুজোর সময় বাড়িতে এসেছিলেন জানা গেছে গত সোমবার জ্বর নিয়ে তিনি ভর্তি হন ঠাকুরনগর হাসপাতালে মঙ্গলবার ঠাকুরনগর হাসপাতাল থেকে তাকে পাঠানো হয় বনগা হাসপাতালে এদিন অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা বিনয়বাবুকে কলকাতা নিয়ে যাবার কথা বলেন সেই মতো বাড়ির লোকেরা মিলে বিনয়বাবুকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন পথেই হাবড়ার কাছে মৃত্যু হয় তার এ ব্যাপারে মৃত বিনয়ের প্রতিবেশী কাশি সরকার বলেন আমরা সব ছোটবেলার বন্ধু ওর একটি চার মাসের ছেলেও রয়েছে পরিবারটা যে কি হবে তাই ভেবে পাচ্ছি না আসার পরে এখন একটু জ্বর জ্বর ভাব ছিল তো ছিল তো ঠাকুরনগর দেখানো হয়েছিল ঠাকুরনগর দেখানো হয়েছিল তারা রক্ত পরীক্ষা করে বলো যে এরকম ডেঙ্গু জ্বর আজকে সকালবেলা নিয়ে যাচ্ছিল হ্যাঁ তা ওখান থেকে আজকে আমরা যখন গেছে মারা গেছে কাউন্সিলর হিসেবে আমরা এলাকায় প্রত্যেক বাড়িতে জমা জল শুকনো জায়গা মশা মারা তেল দিচ্ছি ব্লিচিং পাউডার ছড়াচ্ছি এবং জনগণকে বিভিন্নভাবে এই অজানা জ্বর সম্পর্কে সতর্ক করছি এবং তাদের যদি হঠাৎ জ্বর আসে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল কিংবা আমাদের পৌরসভা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেখানে আমাদের পৌরসভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে গিয়েও রক্ত পরীক্ষা করার জন্য আমরা জনগণকে জানাচ্ছি এই বিষয়ে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নোম্যান্ড বনগা ও গাইঘাটা চোখ রাখবো পরের খবরে ডেঙ্গি সম্পর্কে সাধারণকে সচেতন করতে পুরসভার পক্ষ থেকে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় হাসপাতাল চত্বরে ব্লিচিং পাউডার এবং কীটনাশক স্প্রে করা হয় বুধবার অজানা ঝড় রাজ্য জুড়ে মহামারীর আকার ধারণ না করলেও উদ্বিগ্ন প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই রাজ্যে একাধিক মানুষের প্রাণ গিয়েছে মশাবাহিত এই রোগে যদিও সরকারি হিসাব মতে রাজ্যে মাত্র ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন অজানা জ্বরের আতঙ্কে আতঙ্কিত বনগাবাসীয় বনগা হাসপাতালে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই বলে দিচ্ছে বর্তমান অবস্থা সত্যিই উদ্বেগজনক বনগাতেও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে শহরে অজানা জ্বরের আতঙ্ক কাটাতে বুধবার পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি সচেতনতা শিবির করা হয় 
পৌরসভার চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যের নেতৃত্বে বনগাবাসীকে সচেতন করতে একটি মিছিল করা হয় পুরসভার সমস্ত কর্মীবৃন্দ আধিকারিক হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বনগা হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রেরা হাসপাতাল চত্বরে সচেতনতা শিবিরে পুরসভার উদ্যোগে সাধারণ মানুষকে মারণ এই রোগ সম্পর্কে বোঝানো হয় রোগীর আত্মীয়দের অহেতুক ভয় না পাবার জন্যেও আহ্বান জানানো হয় পুরসভার পক্ষ থেকে পৌরসভার পক্ষ থেকে জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে হাসপাতাল চত্বরে ব্লিচিং মশা মারার কীটনাশক স্প্রে করা হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে এদিনের শিবিরে পৌরসভার চেয়ারম্যান ছাড়াও হাসপাতালের সুপার শঙ্কর প্রসাদ মাহাতো ডাক্তার গোপাল পোদ্দার প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল শেঠ সহ পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে জ্বর হলে রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ারও কথা বলা হয় পৌর অঞ্চলের নাগরিকদের সচেতনা থেকে আরম্ভ করে আমাদের বঙ্গা থানা এবং বঙ্গা সমগ্র স্কুলগুলো থেকে হাব বিশেষ করে বঙ্গা হাইস্কুল এবং সকল কাউন্সিলার বঙ্গা পৌরসভা জনস্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগ সমন্বয় মিলে আমরা প্রথমে সমস্ত বঙ্গা হসপিটাল এর আগেও করেছি স্কুলগুলোকে গিয়ে যাতে সঠিকভাবে তাদের সচেতন ছেলে মেয়েদের করা আর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমরা মানুষকে সচেতনতা করার জন্যে আমরা পুলিশ প্রশাসন এবং আমাদের বন্যা মহকুমা হসপিটাল পৌরসভা যৌথভাবে সেইগুলো আমরা উদ্যোগ নিয়েছি ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নোম্যান্ড বনগা আসছে পরের খবরে দুই পরিবারের জমি বিবাদ জখম এক মহিলা সহ তিন আহতদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বনগা থানার পুলিশ জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদের জেরে উভয় পক্ষের আহত তিন যাদের মধ্যে দুজন বনগা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঘটনাটি ঘটেছে বনগা থানার আঙ্গার পুকুরিয়া এলাকায় এখানকার বাসিন্দা কণিকা বিশ্বাসের দাবি মঙ্গলবার গ্রামের গোপাল মন্দিরে তার ভাইপোর জন্য পুজো দিতে যাচ্ছিল তিনি সেই সময় প্রতিবেশী ঋতু রায় তাকে কুটুক্তি করে সে সময়ের মতো কণিকা দেবী চলে আসেন পরে তার স্বামী প্রদ্যুৎ বিশ্বাস ও দিদি শিখা মণ্ডল সেখানে গেলে তাদের ওপর চড়াও হয় ঋতুর পরিবার এমনটাই দাবি আহত প্রদ্যুৎ বিশ্বাসের কালকে হয়েছিল ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম তো আমার দেখে টোন কাটে তো আমি এই জায়গায় এসে সবার সঙ্গে বলি বলি ওরা সবাই বলছে কি যারা আজকের দিন যাক তারপরে আমরা মীমাংসা করি দেবো নি তারপরে ওরা শুনে নেই এবার ওরা লাঠি ঠাঙা নিয়ে এসে আমরা মানে যাচ্ছি আমাদের লাঠি ঠাঙা নিয়ে এসে তাই ওরকম মারধর করে অপরদিকে ঋতু রায় ও তার বাবা পঞ্চানন রায়ের দাবি প্রদ্যুৎ বিশ্বাস ও শিক্ষা মণ্ডলী প্রথমে তাদের উপর চড়াও হয় এবার ওই মন্দিরটা যখন হয়েছে মন্দিরটায় আমরা বিগত তিন বছর অনুষ্ঠান হয় আমার বাবা বাড়ি বসে কাঁদে কিন্তু অনুষ্ঠান হয় আমার বাবা যেতে পারে না ওই মন্দিরের একটা ছেলে আমার বাবাকে আমার ভাইকে মন্দির থেকে বের করে দেয় এটা কি আমরা অন্যায় করি এই ঘটনায় প্রদ্যুৎ বিশ্বাস ও শিক্ষা মণ্ডল হাসপাতালে চিকিৎসা দিন পিসি আসছিল পিসিকে দেখে টোন কাটেছে ওরা টোন কাটার পরে এই এই নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে গন্ডগোল পরে আমার কালকে জন্মদিন ছিল আমি যাচ্ছিলাম বাজারে আমি চলে গেছি অনেক দূর চলে গেছি দুটো দিনে বাড়ি ছাড়াই চলে গেছি চলে যাওয়ার পরে সেখানে সাইকেল ধরে টেনে নিয়ে এসেছে আমাকে দেখা যায় টেনে নিয়ে এসে বড় রাস্তার কালো পাথর দিয়ে পিটে মেরেছে তারপরে মুখে মুখে থাবা মেরেছে বাড়ি এসে বলছি বলার পরে যে তারপরে সবাই আমার জামাই যাচ্ছিলো শুনতে এবার জামাইকে একা পেয়ে জামাকে মাটিতে ফেলে মাথাঘাটে অপরদিকে পঞ্চানন রায়ের মাথায় ও হাতে চোট লেগেছে এই ঘটনায় দুই পক্ষই বনগা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ অনুষ্ঠানটা সবে সকাল থেকে শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে লোকজন আসছে বিষয়টা হলো যে এই মন্দিরটা নিয়ে ঝামেলা ওদের এই মন্দিরে কেন অনুষ্ঠানটা দিলাম বা ওদের নিমন্ত্রণ দেওয়া করা হয়েছিল ওরা আসলো না কিন্তু যারা রাস্তা দিয়ে আসছে দর্শক বা ভক্তবৃন্দ যারা আসছে তাদের টোন টিটকারি কাটছে এরকম তিন চারটে মেয়ে ছেলেকে টোন টিটকারি কাটার পরে এখানে সে একজন বললো যে আমাদের টোন টিটকারি কাটছে যে এরকম গালাগালি খিস্তি কামড় দিচ্ছিস কেন দিচ্ছিস এই দু এক কথায় বেঁধে ওরা ঝপ করে বাড়ির থেকে বাস বের করে এনে পদ্ধতির মাথায় বাড়ি দিয়েছে বাড়ি দেওয়ার পরে এখানে সড়ক সেলাই পড়েছে হসপিটালে ভর্তি আছে প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি এবং দীপ বিশ্বাসের রিপোর্ট নিউজ নোমান্সল্যান্ড আঙ্গার পুকুর এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ধৃত যুবককে বুধবার আদালতে তোলা হয় এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল গোপালনগর থানার পুলিশ ধৃত যুবকের নাম মঙ্গল সমাদ্দার ধৃতের বাড়ি বনগা থানার দেবগড় এলাকায় মঙ্গলবার গোপালনগরের পাল্লা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত যুবক দিঘারির বাসিন্দা অর্থলগ্নি সংস্থায় কাজ করা এক ব্যক্তিকে বাড়ির সামনে থেকে জোর করে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় ওই ব্যক্তির বাড়ির পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় 
জানা গেছে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অতনু বাইন নামে অপর এক যুবক অপহরণকারীদের পক্ষ থেকে তিরিশ হাজার টাকা মুক্তিপণও চাওয়া হয় পুলিশ মোবাইলের টাওয়ার ধরে একজনকে গ্রেপ্তার করলেও মূল অভিযুক্ত পলাতক ধৃতকে বুধবার বনগা আদালতে তোলা হলে গোপালনগর পুলিশের পক্ষ থেকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয় আদালত পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেছেন প্রসেনজিৎ ব্যানার্জির রিপোর্ট নিউজ নোম্যান্স লাইন বনগা আসছে পরের খবরে চোরাপথে অনুপ্রবেশের দায়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ধৃতদেরকে এদিন বনগা আদালতে তোলা হয় ধৃতদেরকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত অবৈধভাবে এদেশে আসায় তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে খবর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাগদা এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে ওই বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ পুলিশ সূত্রে খবর কাজের খোঁজেই বাংলাদেশের নড়াইল জেলা থেকে এদেশে আসেন তারা হাওড়া হয়ে মুম্বাই যাওয়ার কথা ছিল তাদের তিনজনকে এদিন বনগা আদালতে তোলা হয় ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নোমান্সল্যান্ড বাগদা সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন নিউজ নোমান্সল্যান্ড স্বচ্ছতার দর্পণ